আজকে দুটো সংখ্যা নিয়ে বলব একটা হচ্ছে শত একশো আর একটা হচ্ছে জপের সময় যে একশো আট কেন বলে সেটা নিয়ে আমার ধারণা বলবার চেষ্টা করব সংখ্যা নিয়ে বলার একটা কারণ আছে যে মানে আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য আমাদের কালচার এসবের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যাই কোনো নগণ্য কথা নয় এক যদি বলি তাহলে একে ব্রহ্মের ভাবনা ভাবে অদ্বৈত আচার্য যারা আছেন তারা এক একেশ্বরবাদীর এক এরকম দুই তিন চার এরকম প্রত্যেকটারই আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও যেমন তিনের মাহাত্ম বেশ কিছু জায়গায় পাওয়া যায় সাতের মাহাত্ম পাওয়া যায় সপ্তর্ষী তিন ভুবন এরকম নানান রকম তো এরকম করে একশো একশো তো একটা পূর্ণ ব্যাপার এক থেকে একশো গেল দশ দশকে একশো এই জায়গাটা একের পাশে যে দুটো শূন্য বসলো এবং মাথায় রাখতে হবে যে জিরোটা কিন্তু এই ভারতবর্ষের আবিষ্কার সেটা প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন আজকের দিনে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই একশো কথাটার মূল্যটা খুব বেশি মাত্রায় এসছে আমাদের ঋগ্বেদে এবং ঋগ্বেদের যে ভাবনা সেটা পরবর্তীকালের অথর্ববেদ তৈত্তরীয় আরণ্যক এরকম এরকম সমস্ত যত বৈদিক গ্রন্থ তারা ভাবনা করেছে এবং আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটা বেদের মন্ত্র শোনাব আরণ্যকের মন্ত্র শোনাব অথর্ববেদের মন্ত্র শোনাব যাতে বোঝা যায় যে শত একশো এই জিনিসটা একটা মঙ্গলের জন্যেই কিন্তু চিরকাল ব্যবহার হয়েছে আমি একটা জায়গা ঋগ্বেদের যেটা বিখ্যাত মন্ত্র যে মন্ত্রটা অনেক সময়ই দেখবেন উপনিষদ অনেক উপনিষদের আরম্ভে এই মন্ত্রটা উচ্চারিত হয় সেটা হচ্ছে ভদ্রং কারণে ভীষণ মাম দেবা আমরা যেন আমরা যেন কানে সমস্ত কিছু ভালো ভালো শুনতে পাই অর্থাৎ কি না এখানে ইমপ্লিকেশনটা কিন্তু এই মন্ত্রের অসাধারণ যে যা কিছু খারাপ আছে সেটাও যেন ভালোভাবে শুনতে পাই মানে একটা লোক আমার সম্বন্ধে সে নিন্দে করল হ্যাঁ সেই নিন্দেটা যেন আমি সেইভাবে গ্রহণ করি যাতে করে আমার নিজের কোনো নিজের মধ্যে যেন কোনো রকম মানে এ না হয় এ না হয় যন্ত্রণা না হয় হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ভালোভাবে কানে শোনা হ্যাঁ ভদ্রম পশে মাকির ইয়াত্রা যযত্র যযত্র এখানে বউ আছে না আছে যযত্রা মানে দেবতারা যাদের যজমানরা যজ্ঞ করেন নানান বিধ আহুতি দিয়ে সেনি হচ্ছেন যযত্র অর্থাৎ তিনি দেবতা দেবতার কাছে প্রার্থনা হচ্ছে ভদ্রম পশে মাকির যাত্রা আমরা যেন চোখের সমস্ত কিছু সুন্দর দেখি খারাপ না দেখি কিছু কোনো জিনিসকে আমরা যেন খারাপ না দেখি সুন্দর করে দেখি যাব স্থিরই রঙই স্থিরই অঙ্গই অঙ্গ যেটা আমাদের আছে যেন চপল না হয় স্থির হয় যেন স্তুষ্ট বাংশাস্তনুভি আমরা আমরা যেন সেই দেবতাকে তুষ্ট করতে পারি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমরা নিজের মধ্যে সংযত করে স্থির অঙ্গেতে তাকে যেন যেন তুষ্ট করতে পারি এটা বসেম দেবহিত তনুভীর বসেম দেবহিত যথা আয়ু হ্যাঁ এবং আমরা আমাদের যত আয়ু আছে সেই সেই পর্যন্ত যেন সমস্ত কিছুটা তার কাছে দেবহিত যার যা দেবতার হিত যারা অর্থাৎ দেবতা হিত কিন্তু আমরাই তৈরি করতে পারি সেটা যেন আমরা বসেম প্রাপ্নুয়াম এই কথাটার মধ্যে একশোর কিছু ব্যাপার নেই কিন্তু এত সুন্দর একটা মন্ত্র ভদ্রঙ্কারণে ভীষ্ণ আম দেবা এটার পরেই একশোর কথাটা আসে কীরকম করে কীরকম আমার কাছে মনে হয় যে এটা 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 পাঁচ হাজার বছর আগে যখন সমস্ত অন্যান্য পৃথিবীর জায়গাতে লোকে কাঁচা মাংস খাচ্ছে সেইখানে এই মন্ত্র লিখতে পেরেছেন যে কবি যে সাতমিন্নু শারদ অন্তিদেবা শতম 
शतमित नु शतम इथ नु अर्थात ये अंति मान अंति के मान का आयु ठीक करा हाँ जेटा भवद्भिर कल्पिता भवद्भिर कल्पिता देवतार ही ठीक कर दिए सतमिन्नु से एक बचर हाँ यत्राण चक्रा जरसे तनुनाम समय मध्य ही एक बचर है तक हम शर जरा धरवे शर वृद्धत हास चक्रा मान कृतवंत मान कर जख तुम ये एक बचर बस मध्य तुम ये कर दे लाइन टाइम सब चे असाधारण पुत्रा सैत्र पितरो भवंती पुत्रा सैत्र पितरो भवंती साधारण संस्कृत जो व्याकरण ताते नर नर नरा से पुत्र पुत्र पुत्रा है क्यों वैदिक व्याकरण ये लास्टे दंत दिए अस दिए एटने बहुवचन तैरी है वेदे व्याकरण एक आलदा पुत्रास जत्रा पितर भवंती जे समय मध्य पुत्रे पिता हो जाए हाँ मैं हमारे बयसटा एक सौ बचर चाह जे बयसटार मध्य हमार पुत्रे पिता हो जाए पुत्रास जत्र पितरो भवंती मानो मध्या रिरीशतायुर गंत ये पथ चले एक बचर पथ एर मध्य जान हे देवता रिरीशत मान मा हिंसिष्ट ए रकम कर जान हिंसा करो ना जो एक बचर मध्य जख ऐल पर्त पिता समय मध्य मजखने जान आयुटा नष्ट कर दिओना आयुटा जान मजखान जान भेगे दिओना ये देवतार का प्रार्थना कर खेल कर देखें आगेकार दिन अर्थात पूर्वकाले से सब समय नातर मुख देखे तब मरब जार जो नाती के मान ऐले के आगे भागे विवाह सरकम एक बेपार छो अनेक ऐले हतो से शेष पर्त हमारेलर नातर मुख देखे मरब देखो पुत्रा सुजत्र यत्रा पितर हवंती जिस पुत्र जख पिता तरह मजखने जाना आयुटा भेगे दिवना ठीक से जिन रिफ्लेक्शन होने शतनिया और दूचार कथा बोल जेटा क्यों बोल तर कारण यत मिष्टि मिष्टि समस्त मंत्र एवं एत कि बोझार आ सब मंत्र हाँ एखे घटना हे एक राजा भावयव्य बोले एक राजा सिंधु प्रदेश राजा तर मानी बुझे नेबें मंत्र मंत्र दर्शन कर ऋषि से भारतवर्षे प्रवेश आगे सिंधु अंचल जेखने से खने से तर राज नाम हे भावयव्य से ऋषि नाम हम कक्सिबाम जी असुर राजा असुर असुर बोलते क्यों आप सब समय देवत उल्टो भावी अर्थात असुर डेमस भावी हमें आगे को समय जो असुर एपिसोड तैरी कर तक असुर मान क्यु देवता आसले जेटा जे जेंद आवेस्ता से दंतस्टा हाई जेमन दंत हो हिंदू हो सिंधुटा सरकम दंत हाई बोले आहुरा आहुरा ओरा बोलें आहुरा ये आहुरा एवं असुर मान क्यु देवता एके बारे परवर्तकाल ये हो सुर मान देवता और ना सुर अर्थात न सुर हन असुर ये एके बारे परवर्तकाल विभाजन एके बारे पूर्वकाले एवं मंत्र वरुण के वरुण के बहुवार वरुण देवता के असुर बला एखे बोल असुर राजा देवता प्रतिम एक राजा के ग्रहणर जो अर्थात एक यज्ञ करी से यज्ञ करारे के डेके कक्सिवान ऋषि हाँ के डेके का 
তার কাছ থেকে তিনি কি জন্যে গ্রহণ করেছেন আমাকে তিনি আমাকে বলেছেন শতং রাজন নাধমানস্য নিষ্কা নাধমানস্য মানে আমি যে আমি যে স্বীকার করছি আমার এই আমি আপনার যজমান হব এই যে স্বীকার করছি এই স্বীকার করার জন্য এখনকার দিনেও দেখবেন কন্ট্রাক্ট হয় প্রফেশনালি স্বীকার করলো আচ্ছা এত টাকা অ্যাডভান্স দিলাম এখানে অ্যাডভান্সের প্রশ্ন আসছে না এখানে সবটাই আগাম আগে দিয়ে তারপরে কথাবার্তা হুম অ্যাডভান্স না তাহলে এই যে যাচমান হয়েছেন স্বীকার করেছেন যজ মানে যাজন কর্ম তার জন্য সেই অসুর রাজা তার কি হয়েছে তিনি কি করেছেন মানে তিনি আবার সচেত সা দীপ্য মানস্য তিনি একদম দীপ্ত তার রূপ হ্যাঁ শতং রাজন নাধ মানস্য নিষ্কা কি নিষ্ক মানে হচ্ছে তখনকার দিনে সোনার যেটা সবচেয়ে ছোট ইউনিট একটা টুকর সোনার টুকর যাকে বলে হ্যাঁ সেটা তৎকালীন দিনের সোনার একটা ইউনিটকে বলা হতো নিষ্ক হ্যাঁ যেমন গিনি দিয়ে অনেকে একটা সময়ে গিনি দিয়ে মালা করার ব্যাপার ছিল হার করার ব্যাপার ছিল এরম নিষ্ক দিয়েও কিন্তু হার হয়েছে এবং প্রচুর কয়েন্স পাওয়া গেছে কিন্তু আমাদের দেশে যেগুলা নিষ্কের পরিমাণ খুব সবচেয়ে ছোট কয়েন তার নাম হচ্ছে নিষ্ক বলছেন নিষ্কান ছতম অশান ছতম অশান একশো ঘোড়া দিয়েছেন তিনি একশো ঘোড়া দেখুন সবগুলো একশো প্রজতান সদ্য আদম শতং কক্ষিবা অসুরাশ্চ গোনাম আর কি দিয়েছেন গোনাম গোনা মানে বলির বর্ত গোন গো গবি গবয় গোন এগুলো সব গরুরই একটা অন্যরকম অন্যরকম শব্দ আর কি যাদের গরুরই একটা খানে ক্লাস কতগুলো ক্লাস কতগুলো প্রকার তাদের বলা হয়েছে গোনা গোনা মানে বলির বর্ত মানে বলদ বুঝেছেন তো আমরা ষাঁড় বলছি না তাহলে বৃষ বলা হতো কিন্তু বলদ তার মানে চাষের কাজে লাগে হ্যাঁ তাহলে একশো বলদ দিয়েছেন তিনি এটা এটা নিয়েছেন তিনি কক্সিবান ঋষি এবং বলছেন আমি আমি এটা নিয়ে বেশ তুষ্ট অজর অর্থাৎ জরাগ্রস্ত নই এই অবস্থায় আমি আছি এটা বলার চেষ্টা করছেন দেখুন এইখানে শত শব্দের টিকা করার সময় সায়নাচার্য লিখলেন কি যে শতম সহস্রম ই তপরিমিত বচন এই কথাটা বলাতে চাইছি যে শত কথাটা কিংবা সহস্র কথাটা যখনই বলা হচ্ছে তাহলে অপরিমিত হ্যাঁ শয় শয় লোক এসেছে আমরা যখন বলি আমরা কিন্তু একটা ইউনিট বলছি একটা সংখ্যা বলছি স অনেক লোক এসেছে সেটা বলার সময় আমরা বলছি শয় শয় লোক এসেছে কথাটা এখনও চালু আছে তাহলে তাহলে শতম এইটা অপরিমিত বচন মানে যার পরিমাণ নেই এইটা কিন্তু শত কথাটা থেকে বোঝা যাবে হাজারে হাজারে লোক এসছে হাজারে হাজারে হয়তো আসেই নি কিন্তু অনেক লোক যে এসছে তখন আমরা বলি হাজারে হাজারে এসছে শয় শয় লোক এসছে হ্যাঁ এই যে শয় শয় বলা দেখুন কত সুন্দর আমাদের একটা নদী আছে শতদ্রু যাকে সুক্লেজ বলছেন পরবর্তীকালে টিকাকারেরা ব্যাখ্যা করছেন শতম ধারাভীর দ্রতা অর্থাৎ একশো ধারায় প্রবাহিত হয়েছে একশো ধারা কি গুণে দেখেছেন উনি না বসে বসে গুণ দিন এইটা একটা ধারা ওইটা একটা ধারা একশো টাকার গুণে দেখেছেন তার মানে শতদ্রু নদী প্রথম যখন নাবছে মর্তভূমিতে হিমালয় থেকে বা সেই জায়গাটা থেকে যে শত সহস্র যে উপলখণ্ড তার ধারা ধারাগুলো সব ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে ফলে এই যে একশো ধারা তার নাম হয়ে গেল শতদ্রু কি বিউটিফুলি এক্সপ্লেনেশন যে অপরিমিত বচন অর্থাৎ শব্দের এই শত শব্দটার সহস্র শব্দটা লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা যখন আজকার আজকের দিনেও নারায়ণ শালগ্রাম শিলার স্নান করাই আমরা একটা মন্ত্র উচ্চারণ করি সহস্র শির সা পুরুষ সর সহস্রাক্ষ সহস্রপাত যার একশোটা মাথা আছে যার একশোটা পা আছে এবং সহস্রাক্ষ যার এক হাজারটা চোখ আছে কৌটিল্য যখন 
ইন্দ্রের সভা বর্ণনা করছেন মিথিক্যাল একটা সভার বর্ণনা করছেন তিনি সেই জায়গায় বলার চেষ্টা করছেন যে ইন্দ্রকে সহস্র চক্ষু বলা হয় এর জন্য একটা পুরো গল্প তৈরি হয়েছে রামায়ণে রামায়ণে দেখবেন খেয়াল করে যখন অহল্লার মানে সতীত্ব ভঙ্গ করলেন আচার্য দ্র আচার্য গৌতম বাইরে গেছেন গৌতমের স্ত্রী অহল্লা ঘরে রয়েছেন সেই সময় ইন্দ্র অহ এই তার গৌতমের রূপ ধরে শিষ্য গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র হ্যাঁ গৌতমের রূপ ধারণ করে জটা টটা সব গায়ে লাগিয়ে তিনি এসে অহল্লাকে ভোগ করলেন এবং লক্ষণীয় রামায়ণ কিন্তু বলেছে যে এই অহল্লা কিন্তু ইন্দ্রকে চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু শুষ্ক রুক্ষ মুনির ঘরের বউ তার এই স্খলনটা হলো এবং সেটা রামায়ণে যত মনে আছে আমার সেখানে বলছেন যে রতিং চাকার দুর্মেধা দেবরাজ কুতুহলাত দেবরাজের রতি কীরকম হ্যাঁ অর্থাৎ কি না ইন্দ্র কতটা ভোগ সম্ভোগ দিতে পারেন এই কৌতূহলেই শেষ পর্যন্ত অহল্লা তার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলেন তাহলে এই যে এই যে ইন্দ্র তারপরে গৌতম তিনি ফিরে যাচ্ছেন গৌতম চিনতে পারলেন তাকে এবং তাকে অভিশাপ দিলেন যে তুমি সহস্র যোনি হও তার সমস্ত দেহে স্ত্রী চিহ্ন হয়ে গেল এক হাজারটা হুম তারপর তিনি অনেক ধরা করা করলেন গৌতম ঋষিকে তারপর তিনি এইটা বললেন যে ঠিক আছে তোমার এই সহস্র ইয়নি স্ত্রী চিহ্ন সেটা সহস্র চক্ষুতে পরিণত হবে আর কি অসামান্য লোক হচ্ছে কৌটিল্য কৌটিল্য বলছেন সহস্রাক্ষ সহস্র চক্ষু আসল কথা হচ্ছে ইন্দ্রের দরবারে অন্তত এক হাজার জন মন্ত্রী অমাত্য ছিল সেইগুলোই তার চক্ষু যাদের সঙ্গে তিনি যখন মন্ত্রী অমাত্র নিয়োগের কথা বলছেন যখন কৌটিল্য তখন বলছেন যে এই রাজা এই পরিমাণ মন্ত্রী এই এই ডিপার্টমেন্ট ছোট রাজ্য হলে অল্প মন্ত্রী বড় রাজ্য হলে বড় বেশি মন্ত্রী এরম করে করে বলছেন একটা জায়গায় কিন্তু এটা মেন মেনশান করছেন যে মন্ত্রী অমাত্রের ইম্পর্টেন্সটা কোন জায়গায় যে দেবরাজ ইন্দ্র সহস্রাচক্ষু মানে এই মন্ত্রী অমাত্যের চোখ দিয়েই সমস্ত রাজ্যটা তিনি পালন করবেন দেবরাজ্যটা তিনি পালন করবেন কোথায় কি হচ্ছে তাহলে সহস্রচক্ষু মানে দাঁড়ালো কিন্তু তার যে নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা এক্সেপশনাল নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা হ্যাঁ এইটা সহস্র চক্ষু সহস্র শীর্ষা পুরুষ যে দেবতাকে বলা হচ্ছে একশোটা মাথা এক হাজারটা মাথা আচ্ছা ছবি আঁকলে অনেকে যারা ছবি আঁকে রাবণের ছবি আঁকে আর দশটা মুন্ড চারদিকে রয়েছে জানেন কি সহস্র শত ইত্যাদির একটা পর্যায় শব্দ হলো রাবণা আঙ্গুলি অর্থাৎ রাবণের অনেকগুলো আঙুল ছিল অতএব সেগুলো রাবণা আঙ্গুলি বলে বলা হয়েছে সহস্র শীর্ষা পুরুষ মানেটা কি আমার তো নিজের ব্যক্তিগতভাবে আমরা আজকের দিনের গবেষণায় যেটা বুঝি সেটা হলো যে এমন একটা তার মাথা যে হুইচ কন্টেন্টস দ্য ইন্টেলেক্ট অফ থাউজেন্ডস অব মোস্ট ইন্টেল ইন্টেলেকচুয়াল অর মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট ব্রেইনস এইটা তিনি ধারণ করেন যার জন্য তিনি সহস্র শীর্ষা সহস্র সহস্র আক্ষ নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা এক হাজার থাউজেন্ড লোকেরা যা দেখতে পায় তা তিনি একা দেখতে পান হ্যাঁ এবং সহস্র আক্ষ সহস্র পাঁচ সহস্রটা পা আছে এক হাজারটা পায়ে মানুষ চলবে কি করে আমি তো ভাবতে পারি না হ্যাঁ তাহলে সেখানে এই এক হাজারটা পায়ে চলা মানে কি জানেন এই যে শত সহস্র জায়গা ব্যাপ্ত স্থান সেই সমস্ত স্থানে তার পা আছে যেটাকে আমরা বলি তৎবিষ্ণ পরমং পদম সদা পশ্যন্তি সুরয় দেবী বা চক্ষুরা ততম বলি না শ্রী বিষ্ণুর পদযুগলকে আমরা প্রণাম করি হ্যাঁ এই যে তদ বিষ্ণ পরমং পদম একটা পায়ের কথা বলছেন দুটো পায়ের কথাও বলছেন না তদে বিষ্ণ পরমং পদম তৃতীয় পদের কথা বলছেন এখন এই যে তৃতীয় পদ আমরা যদি সেটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা সহস্র শির সা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্র পাত এই যে ভাবনাটা এই যে ভাবনাটা 
এতে এই যে শত শব্দ সহস্র শব্দে অপরিমিত বচন এই জায়গাটা ধরেই কিন্তু শতংতে রাজন বিষজ সহস্রম সহস্রম উর্বিম শতংতে রাজন বরুণকে বলা হচ্ছে যে তোমার একশো রকমের ওষুধ জানা আছে হ্যাঁ একশো রকমের ওষুধ জানা আছে তুমি তাই দিয়ে আমাদের আমাদের নরকের দ্বার থেকে রক্ষা করো অর্থাৎ যাতে আমরা রোগে না ডুবে যাই সেরকম দানের সময়ে কতবার যে ঋগ্বেদের মধ্যে এই সব শতং মে গার্ধবানাম শতম উর্ণাবতি নাম শতম গার্ধবানাম একশো গর্ধব চাইছে একশো গাধা যারা খুব খাটতে পারে ভারবাই তাই না একশো গাধা চাইছে দেবতার কাছে শতম মে গার্ধবানাম শতম উর্ণাবতি নাম উর্না উর্না মানে হলো এই যে ভেড়া লোমগুলো হয় তাকে উর্না বলে এমন কি মাকসার জালের যে সুতোগুলো হয় মাকসার যে জাল করে তাকে উর্না বলে উর্নাতন্তু ইত্যাদি বলা হয় উর্নাবতী না অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ মেষ তৎকালীন দিনে তো এইগুলোই কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য এর যে ব্যবসা ছিল সেটা তো পশু পশুপালনটা ব্যবসার মধ্যে গণ্য হতো যার জন্যে দেখবেন যে অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ অর্থাৎ এই সিন্ধু প্রদেশ এই সব যে অঞ্চল এখানে কিন্তু ভেড়ার জায়গা সব ভেড়ার পাল থাকে এখানে ছাগল কিন্তু নয় যার জন্য উর্নাবতী না যাদের লোম কেটে ভালো ভালো মানে পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে তাই নিয়ে তো সমস্ত এ তৈরি হয় অর্থাৎ পশমের জিনিসগুলো তৈরি হয় তাহলে এই যে শতম উর্নাবতী নাম আর শতম দাস আম আমার একশোটা কাজের লোক চাই কাজের লোক যে কীরকম চাই তৎকালীন দিনের এরিয়ান্সরা যাদের অর্থাৎ যাদের পরাজিত করেছিলেন তাদেরই তারা দাস বলে ডাকতেন বলে তো একশোটা দাস পাই তার মানে একটা রাজ্য জয় করার প্রসঙ্গও আসছে সেখানে যেন একশোটা দাস পাই অর্থাৎ একটা রাজ্য জয় করলে পরে তার যে পশুধন সেটাও পাব একশোটা গাধাও পাব এবং একশোটা দাসও পাব এই ভাবনা সেটাও কিন্তু শত শত শব্দের মধ্যে দিয়ে আসে আমরা আর আর একটা মন্ত্র আমাকে বলতেই হবে যেটা ঋগ্বেদের আমার কাছে চমৎকার লাগে চমৎকার লাগে আমি চমৎকৃতির জন্য এই শত শব্দের একটা এত ব্যাখ্যা করছি যে কীরকম একটা জায়গায় ঋগ্বেদের একটা গোটা মন্ত্রের মধ্যে কিভাবে বলছেন একটা যে এই এই ঋক মন্ত্রের দেবতা হলেন ইন্দ্র এবং যিনি যজমান তার বোধ হয় সম্ভবত একটা যক্ষা টক্ষা এরকম রোগ হয়েছে সেখানে যজ মানে দেবতা অন্য জায়গায় যিনি যজমান তিনি দেবতাকে আহ্বান করেন ঋষি যিনি তিনি দেবতাকে আহ্বান করেন এখানে দেবতা রোগীকে আহ্বান করছেন রোগীকে আহ্বান করে বলছেন কি এই 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 ঋকমন্ত্রটা আপনাদের আপনাদের শোনাতে চাই যে দেবতাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কীরকম ছিল তারা কিভাবে ভাবছেন হ্যাঁ বলছেন হে রোগী অর্থাৎ মানে মঞ্চামে তা হবিষা জীবনায় রোগীকেই সম্বোধন করে বলছেন যে হে রোগী আমি তোমাকে মুক্ত করব কিভাবে মুক্ত করব এই যে যোগ্য সামগ্রী আমি তৈরি রেখেছি হ্যাঁ দ্বারা সেই যোগ্য সামগ্রী যা তুমি আমাকে দিতে চাইছ তার দ্বারা যে 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 রোগের মূল জানা যাচ্ছে না মনে করছি এটা যক্ষা রোগ হ্যাঁ যে রোগীর এখনও পর্যন্ত ডায়াগনোসিস হয়নি মনে হচ্ছে যক্ষা রোগ সেই রোগটা যদি হয় তোমার আমি তোমাকে সেখান থেকে মুক্ত করছি দেবতা বলছেন এবং তাহলে কি হবে তোমার জীবন লাভ করবে তুমি মঞ্চা আমি তোয়া হবিষা জীবন জীবন লাভ করবে তুমি এবার এবার তার ফোর্সটা দেখাচ্ছে যদি ক্ষীতায়ুর যদি বা পরে তো এমন যদি হয় যে তোমার আয়ু ক্ষীণ হয়ে গেছে রোগের ফলে যদি বা পরে তো এমন যদি হয় ইত ই ধাতু মানে যাওয়া যার থেকে প্রপূর্বক ই ধাতু মানে প্রেত 
অর্থাৎ চলে যায় এনে প্রেত বললেন না ইনি বললেন পরে তো অর্থাৎ পর প্লাস ইত অর্থাৎ পরে তো অর্থাৎ চলে যাচ্ছ প্রায় হ্যাঁ অর্থাৎ যার আয়ু ক্ষীণ হয়ে গেছে তোমার তোমার এমন যদি হয় যে তোমার তুমি চলেই যাচ্ছ ওই রকম অবস্থা হয়ে যায় যদি বা মৃত্যুর অন্তিক নীত এব যদি বা তুমি মৃত্যুর কাছাকাছি অন্তিক মানে কাছে যদি বা মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাও তুমি তম আহরামি নিরীতের উপস্থা নিরীতি নিরীতি মানে হচ্ছে সেই রাত্রি দেবতা যিনি সমস্ত মৃত্যুর মতো সকলকে গ্রহণ করে এই হচ্ছে নিরীতি যার থেকে নৈরীত এই যে নিরীতি তম আহরামি নিরীতেই রূপস্থা নিরীতির কোল থেকে তোমাকে আমি ছিনিয়ে আনবো কেমন স্পর্শম আমি এমন তোমা ভাবে তোমাকে স্পর্শ করব নিরীতির কোল থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে আনব এবং কিসের জন্য জীবনায় শত সারদায় তোমার একশো শর জীবনের জন্য তোমাকে ফিরিয়ে আনব ভাবা যায় শত সারদায় শত একশো আমি বারবার বলছি শত কথাটা মঙ্গলের জন্য এতবার ব্যবহার হয়েছে তা বলা যায় না আবার বলছেন সহস্রাক্ষেন শত সারদিন তোমাকে এক হাজার চক্ষু দেব এক হাজার চক্ষু রোগীকেই দেবেন তার মানে চক্ষুর যে চক্ষুষ্মত্তা যে জ্যোতি যা মরণকালে যক্ষারও হয়েছে তার একবারে 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 স্ক্রিন হয়ে আসছে তাকে সহস্রাক্ষ সহস্র চক্ষুর চক্ষুষ্মত্তা জ্যোতিষ্মত্তা তোমাকে দেব শত সারদিন সেটাও একশো বছর শত বার বার শত শত আয়ুষা হবিষা হার জমিনম আর একশো বছরের আয়ু দেব তোমাকে শতং শতং জাথি এবং শরদ নয়াতি যাতে করে তুমি একশো বছর বাঁচ বিশ্বাস দুরিত পারম সমস্ত পাপ যত হয়েছে তোমার তার পারে যাতে তুমি চলে যেতে পারো শতং জীব শরদ বর্তমান দিস ইজ দ্য লাইন যেটা বারবার বহু জায়গায় উচ্চারিত হয়েছে শতং জীব শরদ বর্তমান বর্তমান আমাদের যে আমাদের যে একটা আমাদের যে শরীর আমি শরীর নিয়ে তো ভগবত গীতা বলার সময় বহুবার বলেছি শরীরের একটা ব্যাপার থাকে কীরকম ওরা একটা প্রসেস বলেন বলেন যে জায়তে ছটা প্রসেস হচ্ছে শট বিকার স্থূল শরীরের ছটা বিকার কীরকম জায়তে জন্মগ্রহণ করে অস্থি একটা এক্সিস্টেন্স তৈরি হয় তাই না জায়তে অস্থি বর্ধতে তারপর বাড়তে থাকে শতং জীব শরদ বর্ধমান হ্যাঁ বাড়তে থাকে তারপর পরিণামাতে আস্তে আস্তে পরিণাম লাভ করে তারপর অপক্ষীয়তে আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে আরম্ভ করে নস্যতি তারপর শেষ হয়ে যায় এই তো প্রসেস ষাডবিকারম স্থূল শরীরম শঙ্করাচার্য ইত্যাদিরা বলছেন এটা তারে কি দাঁড়ালো জায়তে অস্থি যেই জন্মালাম অস্থি আমি খানিক্ষণ পৃথিবীতে আছি অস্থি তারপরে এই বর্ধতে বাড়ছি মাগো আমি বাড়ছি মামি হ্যাঁ এইরকম আর কি বাড়ছি বর্ধতে তারপর পরিণামতে আস্তে আস্তে পরিণাম তৈরি হচ্ছে শরীরের হ্যাঁ তারপর অপক্ষীয়তে যেটা বাড়ল সেটা ক্লাইম্যাক্সে গেল তারপর আস্তে আস্তে কিন্তু সেটা অপক্ষীন হতে শুরু করবে চল্লিশের পর চাল সে পড়বে তারপরে চশমা নেবেন তারপরে আস্তে 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 পরিণামগ্রস্ত হওয়ার পর অপক্ষীয়তে ক্ষীণ হতে আরম্ভ করলাম তারপরে নস্যতে নেই এই তো শরীর স্থূল শরীরের এই চেহারা সেখানে শতং জীব শরদ বর্ধমান বাড়তেই থাকো তুমি একশো বছর ধরে শুধু বাড়তেই থাকো কি আশীর্বাদ ভাবা যায় না শতম হেমন্তান শতম বসন্তান তুমি একশো হেমন্ত দেখো একশো বসন্ত দেখো তুমি কি অসামান্য এই মন্ত্রগুলো আমি ভাবতে পারি না সেই কালে শতম ইন্দ্রাগ্নি সবিতা বৃহস্পতি 
ইন্দ্র অগ্নি সবিতা বৃহস্পতি তারা শতায়ুষা হাবিষে এবং পুনার্তু এই সমস্ত দেবতারা যেন একে একশো বছর আয়ু দেন আমি এই মন্ত্রগুলো কেন বলছি আমি জানি না একশো তো আপনারা সবাই জানেন তবু বলছি যে বৈদিক মন্ত্র কি অসামান্যভাবে এইটিগুলো ব্যাখ্যা করেছে এরপরেই শতর মঙ্গলটা কোথায় চলে যাচ্ছে যখন যজুর্বেদ সংহিতা শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা যেটা আমরা যেটাকে আমরা জেনারেলি বাজশনী সংহিতা বলি বাজশনী সংহিতা একটা সুন্দর গল্প আছে সেটা কোনোদিন পরে বলা যাবে হ্যাঁ যাজ্ঞবালকের সঙ্গে রিলেটেড সেটা যজুর্বেদ সংহিতার এই মন্ত্রটা বলছি আরেকটা কারণে যে এই মন্ত্রটা স্বামী স্ত্রীর যখন বিয়ে হয় তখন তারা উচ্চারণ করেন এই মন্ত্রটা গুরু শিষ্য যখন উপনীত উপনয়ন হচ্ছে তখন শিষ্য গুরু একত্রে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন যার জন্য এই মন্ত্রটার ইম্পর্টেন্স আমার কাছে খুব বেশি যে মন্ত্রটা আছে অথর্ববেদে সেখানে বলছে নবস্তু বিদ্যুতে বিদ্যুতের প্রতি নমস্কার স্তনৈত নবে স্তনৈত মানে যিনি গর্জন করে বাজ পড়ছে আর কি বাজের শব্দ স্তনৈত নবে যে বিদ্যুৎ থেকে বর্জ্য উৎপন্ন হয় নমস্কার করছে নমস্তে ভগবান এই ভাষা অনেকটা পরিশীলিত অথর্ববেদের দিকে যতটা না ঋগ্বেদে অনেক বেশি অপরিশীলিত অপরিশীলিত মানে বৈয়াকরণে ব্যাকরণের দিক থেকে একটু অন্যরকম অনেকটা সিস্টেম চলে আসছে এর মধ্যে এই ভাষার মধ্যে সেখানে এই যে যে জায়গাটা বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ হয় এটা শুনুন বলছেন পশে মা সারদাশতম জীবে মা সারদাশতম জীবে মা সারদাশতম আমরা যেন একশো শরৎ একসঙ্গে দেখতে পাই জীবে মা সারদাশতম আমরা যেন একসঙ্গে একশো বছর বাঁচি শতং শ্রেণুয়াম আমরা যেন শতং শ্রেণুয়াম শরদ অর্থাৎ কি না একশো বছর ধরে যেন আমরা পরস্পর কথা বলি এখনকার দিনে বলে না যে আমাকে সময় দেয় না আমার সঙ্গে কথাই বলে না হ্যাঁ এরা কি সেই আশীর্বাদ কতকাল ধরে বলছেন যেন আমরা যেন একশো বছর ধরে কথা বলতে পারি শতং শ্রেণু আমি তুমি বলবে আমি শুনব এই তো ব্যাপার তুমি বলবে বলবে আমি শুনব এই তো হ্যাঁ শতং শ্রেণু আম শরদাশতম প্রব্রব্রাম শরদাশতম প্রব্রভাব্রভ্রাম অর্থাৎ আমরা যেন একশো বছর কথা বলি একজন শুনবে আর একজন বলবে প্রভ্রাম একশো বছর যেন কথা বলি ব্রবীতি আর কি শতম অধীনা শ্যাম শরদাশতম আমরা যেন গরিব না হয়ে যাই একশো বছর বাঁচব তো আমরা যেন এমন না হয় যেন গরিব না হয়ে যাই একটু ভালোভাবে যেন বাঁচি হ্যাঁ অধীনা শ্যাম শরদাশতম অধীনা শ্যাম শরদাশতম এবং আর কি ভূয়শ্চ শরদাশতাত আর একটু ভালো হয় যদি একশো বছরের ওপর বাঁচি তাই না একশো বছরের ওপর যদি কথা বলতে পারি শরদাশতাত শত থেকেও বেশি যেন কথা বলতে পারি বাঁচতে পারি কথা বলতে পারি শুনতে পারি দেখতে পারি এবং বলা হচ্ছে এই যে কথাটা না পশ্চিম শরদাশতম বলছেন যে সূর্য উদয় হয়েছে সেই সূর্যকে যেন একশো বছর দেখতে পাই তার মানে একটা চরম জ্যোতিষমান দেবতার সঙ্গে আপনারা দেবতা নাই বলুন সমস্যা নেই কিন্তু সূর্যের জ্যোতিষমত্তা নিয়ে তো বৈজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানীরাও কিছু সমস্যা তৈরি করবেন না আশা করি হ্যাঁ যাকে দেবতার মতো বলতেই হয় তাই না যে শতম এই যে শত বছর বাঁচব সেটা যেন সূর্যের দিকে কাটিয়ে দিই অর্থাৎ সেই যজ্ঞ সেই সূর্যদেব আর কি চক্ষুটা কীরকম ওনারা বলেছেন আদিত্য চক্ষু চক্ষুই হচ্ছে আদিত্য মানে সূর্য আমি মানব দেহে কিন্তু চোখটাই সূর্য সূর্য উঠলে পরে যেমন জগতের অন্ধকার দূর হয়ে যায় সেমনি আপনি চোখ মেললুম আকাশে তাই না আমি চোখ মেললুম আকাশে দেখুন খেয়াল করে দেখুন ওদিকে সূর্যের কথা বলছেন শুক্ল যজুর্বেদ তাই না রবীন্দ্রনাথ বলছেন আমি চোখ মেললুম আকাশে 
তাই না আমি যে চোখ মেললাম তাতেই কিন্তু একটা চুনি রাঙা হয়ে উঠছে আর সবুজ পান্না সবুজ হয়ে উঠছে আমি করছি সেটা আমি সেরকম দেখছি তাহলে এই যে ভাবনাটা কতদূর রবীন্দ্রনাথকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে যে কি এটা এটা তিনি যে ভেবে চিন্তা করেছেন তার না কিন্তু এগুলো তার জানা জিনিস এটা তার কবিত্বের যে ছাঁক নিয়ে আছে না সেখান থেকে শব্দটা চলে আসে যেখানে সূর্যকে বলা হচ্ছে যে পশ্চিম শরদ শতম আদিত্য চক্ষু চক্ষুই হচ্ছে আদিত্য সূর্য সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন আমি চোখ মেললুম আকাশে আকাশে মানে কোথায় সূর্যে সূর্যের দিকে তাই না সেই তোমাকে নমস্কার যাই হোক এই রকম করতে করতে আরও আরও বেশি পরিমাণ ক্রিয়াপদ আসছে যখন ঋগ্বেদের পর অথর্বেদ বললাম সেখানে ক্রিয়া ক্রিয়াপদগুলো আরও সৌন্দর্যে সাজিয়ে দেওয়া হলো তারপরে যে ক্রিয়াপদ আসবে সেটা হচ্ছে তৈত্তিরীয় আরণ্যক এটাও কিন্তু যজুর্বেদেরই আরণ্যক গ্রন্থ সেখানে সেখানে বলা হচ্ছে কি পশ্যে মা সারদাশ্বতম জীবে মা সারদাশ্বতম শতং নন্দাম বেশ মজা করে নন্দ ধাতু মানে আনন্দ নন্দ থেকে নন্দন মানে ছেলে নন্দন মানে স্বর্গের নন্দন কানন মানে যেখানে সবসময় আনন্দ নন্দা আম শরদশতম একশো বছর যেন বেশ আনন্দ করে বাঁচি মোদাম বেশ আমোদ করে যেন বাঁচি বাবু মোদাম হ্যাঁ বলে না আজকে যাব করব পার্টি করব অমুক তমুক মোদাম এইটাই হচ্ছে মোদাম আমোদ মোদাম শরদশতম ভবাম শরদশতম একশো বছর থাকি যেন শ্রীণবাম শরদশতম একশো বছর যেন শুনি শতং প্রভ্রভাম শরদশতম শতম অজিতা কেউ যেন আমাদের পরাজয় করতে না পারে একশো বছর সেইভাবে বাঁচতে চাই পরাজিত সৈনিক নয় একদম জয়ের মুখ দেখতে চাই সব সময় হ্যাঁ অজিতা শ্যাম শরদশতম এই সূর্যকে নমস্কার করি ভাবা যায় আমার কাছে না এই মন্ত্রগুলো শুধু আজকে জ্যোতিষমত্তার জন্যে শুধু বললাম না শুধুমাত্র মজা করার জন্যে বললাম না শতটা কতটা মঙ্গল বয়ে এনেছে আমাদের কাছে সেটা বলবার চেষ্টা করলাম অথর্ববেদে আছে জীবে ম শরদশতম বুদ্ধে ম শরদশতম আমরা যেন বুদ্ধে ম বুদ্ধে ম মানে যেন আমাদের যেন বুদ্ধিটাও তৈরি হয় শরৎ শরৎকাল ধরে রোহে ম শরদশতম রোহে মা মানে আরূঢ় হই অর্থাৎ উঠতেই থাকি উঠতেই থাকি পুষ্যে মশরদশতম পুষ্টি লাভ করি যেন একশো বছর ধরে ভবে মশরদশতম ভূষে মশরদশতম সুন্দর করে যেন বেশ ভূষায় থাকতে পারি হ্যাঁ এর আগের মন্ত্র কি অথর্ববেদীর আগের মন্ত্র ওম প্রথিবী শান্তি আপনারা যে শান্তি মন্ত্র পড়েন এই যে শরতের মন্ত্র বলছেন না যে একশো বছর একশো বছর একশো বছর ঠিক তার পরেই কিন্তু এই মন্ত্রটা আসে একটা হচ্ছে চার আটচল্লিশ আর একটা হচ্ছে উনিশ সাতষট্টি অর্থাৎ আপনি শরদশ শতমের মন্ত্র যেখানে বলছেন তার আগের যে মন্ত্র সেখানে তৈত্তরীয় আরণ্যক যেভাবে বলেছে যে প্রথিবী শান্তি অন্তরিক্ষ শান্তি দৌ শান্তি দৌ মানে অন্তরিক্ষ লোক দিশা শান্তি সমস্ত দিক শান্ত হোক আর এই রকম শান্তি শান্তি করতে করতে যেখানে যেখানে আগুন জ্বলছে সেটা শান্ত হোক আগুন মানে কিন্তু শুধুমাত্র এই আগুনটা নয় যেখানে যেখানেই যন্ত্রণার আগুন জ্বলছে শান্তির বায়ু শান্তির আদিত্য শান্তি চন্দ্রমা শান্তি নক্ষত্রাণী এরকম করে জল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মকেও শান্ত করে দিয়েছেন তারপর বলছেন ব্রাহ্মণরাও শান্ত থাকুন এই রকম করতে করতে যে শান্তি চেয়েছি সেখানে খুব বড় একটা মঙ্গলের জায়গা কিন্তু এই একশো বছর একশো বছর একশো বছর মানে একশোর ওপরে শত মানে সহস্র মানে আরও আরও বেশি এইখান থেকেই আমরা কিন্তু 
আমরা যে ধ্যান মন্ত্রে আমরা যে জপ করি এইখান থেকে যেতে চাই দেখুন একশোর ওপরে জপটা কীরকম জপ জিনিসটা হচ্ছে ভগবদ্ গীতার যে বিভূতি যোগ যেখানে বলছেন অমুকের মধ্যে আমি অমুক মাসানাং মার্গ শীর্ষ অশ্মি আমি মাসের মধ্যে মার্গ শীর্ষ মাস মধ্যে মার্গ শীর্ষ আপনি ভগবান তাই না এই যে মাসানাং মার্গ শীর্ষ অশ্মি বলছেন ফুল্লরার বারো মাস সাহেব এই কথাটা যেটা বললাম এরকম একটা একটা করে বলছেন কবি নাম উষণা কবি জ্ঞানী পণ্ডিতদের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য এরকম করতে করতে বিভূতি যোগ বলছেন সেখানে বলছেন যে যজনানাং জপ যজন অশ্মি আমি যজ্ঞগুলোর মধ্যে আমি হচ্ছে জপযজ্ঞ জপযজ্ঞ বা অর্থাৎ জপটা হচ্ছে যজ্ঞ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে আমরা আগের কালের যে যাগযজ্ঞগুলো করেছি বৈদিক টাইমে দেখুন সেটা কিন্তু পর্যবসান ঘটছে যখন থেকে এক ব্রহ্ম এক ভগবান ইত্যাদির সূত্র তৈরি হয়েছে ঔপনিষদিক ভাবনায় ব্রহ্মের ভাবনা যখন আবার এক দেবতার মধ্যে এসে পড়েছে যিনি বিষ্ণুকে জানেন তিনি আমার একমাত্র বিষ্ণুই সব যিনি শিবকে জানেন আমার শিবই সব যিনি কালীকে কিংবা দুর্গাকে জানেন আমার কালী মাতাই সব এই একত্ব কিন্তু এসছে এরা কিন্তু বহু দেবতার উপাসক নন তার মানে এদের ভেতরে সেই ব্রহ্ম ভাবনাটা রয়েই গেছে এই এক দেবতার জন্যে কিন্তু জাগ যজ্ঞের যে ভাবনাটা ছিল সেটা কিন্তু ধ্যানের জায়গায় চলে এলো সেটা অনুধ্যানের জায়গায় চলে এলো এবং সেটা কিন্তু জপের জায়গায় চলে এলো অর্থাৎ নাম জপের জায়গায় চলে এলো মানে কর্মমার্গ যেটা জাগযজ্ঞ ছিল সেটা কিন্তু সমস্ত ক্রিয় ক্রিয়াকলাপের যে শেষ হয়ে গেল ঔপনিষদিক যুগে সেটাই আবার ফিরে এলো কিভাবে জাগ যজ্ঞ অনুধ্যানের মধ্যে অর্থাৎ মন্ত্রদৃষ্ট দেবতা মন্ত্র বর্ণের মধ্যে তাকে অনুধ্যান করা তার কথা ভাবা তা না আমি কালি কালি জপছি মানে কিন্তু কালীর মূর্তিটা ভাবছি মনের মধ্যে একই সঙ্গে নাম আর নামই অভেদ যেটা চৈতন্য চরিত আমৃত থেকে বহু জায়গায় প্রমাণিত হবে আমি রাম নাম জপছি রাম নাম জপ করতে করতে মরা মরা জপ করতে করতে বাল্মীকি কোথায় চলে গেলেন এ কথা তো আমাদের কৃত্তিবাসী রামায়ণেই আছে তাই না তার মানে জপের জায়গাটা চলে এলো সেটা স্থলাভিষিক্ত হল জাগ যজ্ঞের যার জন্যে এই কথাটা বলতে পারলেন স্বয়ং ভগবান গীতার মধ্যে যে যজনানাং জপ যজ্ঞস্মী গ্রাম পেক মাকসারম সমস্ত কথার মধ্যে একটা অক্ষর আমি কি ও সেটা হচ্ছে ও আর কিছু পরিষ্কার বলছি জপের যে বিধি সেই জপের মধ্যে প্রথম যুগে যখন ঔপনিষদিক ভাবনার পরে জপের সৃষ্টি হয়েছে তখন গায়ত্রী মন্ত্র জপের ভাবনাটা ছিল খেয়াল করে দেখুন সেখানে মন্ত্র ভাবনা যে ছিল আমাদের যে ওনার পৈতের সময় যখন সন্ধ্যা করতে হয় তখন কিন্তু বলছে তুমি দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে দশবার জসে কমে না তার মানে আপনি একশোর একটা ভাগ পাচ্ছেন দশবার জপ করতে হবে একদম জেনে বুঝে জপ করতে হবে সেটা এই যে কম সংখ্যার জপ সেখানে কিন্তু দশ মিনিমাম দশ আমি দশবার গায়ত্রী মন্ত্র এখন এই দশবার গায়ত্রী মন্ত্র যখন জপ করছে তখন কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রের কত ব্যাহৃতি মানে পূর্ব পশ্চিম আছে ওম ওম বলতে হবে ভূর ভুব এই ভূর ভুবস্ব এইগুলো হচ্ছে ভূর ভুবস্ব ইত্যাদি যে সমস্ত লোক ভূর লোক ভুবর লোক স্বর লোক ভূর ভুবস্ব এই স্ব পর্যন্ত বললে এগুলো ব্যাহৃতি অর্থাৎ আমি বলবো এক্সটেনশন এগুলো না বলে গায়ত্রী করা যাবে না ও ভূ গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে কিন্তু এটা নেই মন্ত্রটা শুধুমাত্র ওইটুকুই তৎ সবেতোর বরেণ্যম ভার্গ দেবস্য ধীমহী ধিও ন প্রচোদয়া এই প্রচোদয়াত মানে প্রেরক আমার বুদ্ধিকে প্রেরিত করুক 
ধেয় ধি আমার বুদ্ধিকে প্রেরিত করুক গায়ত্রী মন্ত্র নিয়ে কোনোদিন ব্যাখ্যা করা যাবে অন্য দিন কিন্তু আমার বুদ্ধিকে প্রেরিত করুক কে তৎসবিতুর বরেণ্যম ভর্গদেবস্ ধীময় সেই সবিতা জগৎ প্রসবিতা সূর্য এবং সমস্ত মায়া জাল যিনি তিনি ভ্রষ্ট ভেঙে ভেজে দেন একদম হ্যাঁ সেই ভর্গদেব তার ভজনা করছে তার ধীমহী তাকে আমরা চিন্ত ধ্যান করছি ধ্যান কিন্তু ভর্গদেব ধীমহী ধীয় না আমার বুদ্ধিকেও তিনি প্রেরিত করুন এই যে ব্যাপারটা গায়ত্রী মন্ত্র পুরোটা হ্যাঁ এইটা কিন্তু জপের মধ্যে দশ হল বইতের সময় তুমি অন্যান্য মন্ত্র বলছো তার সঙ্গে দশ গায়ত্রী মন্ত্র হল এই গায়ত্রী মন্ত্র জপের যে ব্যাপারটা হলো পরবর্তীকালে তাহলে আমরা এটি ভাবতে পারতাম যখন বেশি মন্ত্র জপ করতে হবে তখন কিন্তু একবারও বলছেন না যে একশোটা জব ব্যাপারটা কীরকম হয় জব ব্যাপারটা তিন রকমের হয় কীরকম কীরকম আমি একটা জাস্ট একটু উদাহরণ দিয়ে দিই এটা বলতে হবে তা হলে তো জপের ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না বলছেন যে জপ তিন রকমের হয় একটা হচ্ছে বাচিক মানে সেখানে কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে হ্যাঁ যেরকমভাবে আমরা গান করি ও নামাজ শিবায় নামাজ শিবায় হ্যাঁ এরকম আপনি কিন্তু মন্ত্র জপ যেরকম হয় সেরকম স্তবগুলোও জপ হয় সেটাও জপ জপতি মানে তো কথা বলা তাই না জপতি মানে কিন্তু কথা বলা এখন এই কথা বলা এই নমস্তে শরণে শিবে সানু কম্পে এও কিন্তু জব আপনি জব করছেন কেউ হয়তো রাস পঞ্চাধ্যায় জব করছে কেউ হয়তো গোপি গীত জয়তি তেধিকম জনমনাব্র এ গান করছেন সেটাও জব জপতি কিন্তু এই যে জপতি এই বাচিক শব্দটা এটা এক প্রকারের জব সেটা মন্ত্র জপ হতে পারে সেটা হরিনাম জপ হতে পারে অন্যান্য গান সেটাও জপের মধ্যেই কিন্তু পড়ে কিন্তু আর একটা কী বলছেন যে জপম আবর্তয়ং স্তোষ্ণিম নশতাং কিঞ্চি দব্রবিত একটা ব্যাপার আছে যে জপ যারা করেন তাদের যে মাহাত্ম মহাভারতের মধ্যে একটা গল্প আছে খুব সংক্ষেপে বলি সেখানে আছে জাপক উপাখ্যান আমার তো ওই কথায় যদি মহাভারত একবার আসে তো একটু না বলে পারি না জাপক উপাখ্যান সেখানে গায়ত্রী দেবী এই ভদ্রলোক জপ করে জাপক তার নাম হয়ে গেছে জাপক অর্থাৎ জপ করে তার অন্য নাম নেই এতটাই নাম নেই কেন নাম নেই জাপক দিন রাত জপ করছে জপ করতে করতে একসময় গায়ত্রী দেবী তাকে দেখা দিলেন গায়ত্রী দেবী সামনে এসে দাঁড়ালেন তার প্রশংসা করলেন যে আমি তুষ্ট হয়েছি এরকম অবস্থাতেও তার জব বন্ধ হল না গায়ত্রী দেবী দ্বিতীয়বার তাকে ধাক্কালেন যে আমি এসেছি তুমি যাকে চাইছ এতদিন জব করে আমি এসেছি এবার তোমার জব শান্ত হোক তুমি যে চাও তুমি বলো জাপক ব্রাহ্মণ এই জন্যই তার নাম জাপক সে বলল আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন যদি চাপি প্রসন্ন আসি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে জপে মেয়ে রমতা আঙ্গানো আমি যেন আরও জপ করতে পারি বাবা যায় একজন জাপক ব্রাহ্মণ ওই জন্যই নাম হয়েছে যে জপ করতে করতে গায়ত্রী দেবী তাকে বলছেন তুমি কি চাও বল আমি সব তোমাকে দিদি রাজি আছে সে বলল না আমি জপে এমন মজা পেয়েছি এত আনন্দ পেয়েছি যে আমি যেন আরও জপ করতে পারি জপ্যং প্রতি মামাচ্ছেয়ম বর্ধে বর্ধাতু ইতি পুনঃপুন সে বলতে আরম্ভ করলো আমার যে জপ্য বলে আমি তো এসে গেছি তুমি আমার জপ্য যিনি তুমি যার জপ করছ তিনি জপ্য আমি গায়ত্রী দেবী আমি এসে গেছি কিন্তু তুমি সেটা কিছু চাইছ না তুমি কি চাইছো যে জপ্যং প্রতি মামেচ্ছেয়ম বর্ধতু ইতি পুনঃপুন মনসস্য সমাধির মেয়ে বর্ধতে আর আহার শুভে দিন রাত যেন আমি শুধু জপই করতে পারি বোঝ ঠেলা এই মৃত্যুর পর এর যে অবস্থা হয়েছিল 
যে নানান রকম জম থেকে আরম্ভ করে নানান রকম লোক টোক সব আসতে আরম্ভ করলো সেসব কিছুই হলো না শেষ পর্যন্ত তাতে একদম পর ব্রহ্মে তার সমাধি লাভ অর্থাৎ সাযোজ্য মুক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে তিনি একাকার হয়ে গেলেন আমি জবের এই বহিমার মধ্যে যাচ্ছি না প্রণব উচ্চারণ প্রণব গায়ত্রী একই শব্দ আমি তার মধ্যেও যাচ্ছি না শুধু এইটুকু বলি যে তিন রকমের যে জপ আছে যে বাচিক জপ সেখানে কথাটা কিন্তু শোনা যাবে মানে ত্রিবিধ জপযজ্ঞ স্যাত তস্ ভেদ নিবোধত তার ভেদ জানার চেষ্টা করো বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানস ত্রিবিধ মত অর্থাৎ বাচিক উপাংশু এবং মানস বাচিক জপ বললাম আমি আর শ্লোক দিয়ে বলতে চাই না যেটা কথা শোনা যাবে যেটা বাচিক আমি মন্ত্র গান থেকে আমাকে সব কিছু বললাম উপাংশুটা কি সনৈর উচ্চারায়ণ মন্ত্র দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সনৈর উচ্চারায়ণ মন্ত্র কিঞ্চিত অষ্ট প্রজালয় এমনভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে যে তোমার ওষ্ঠ অর্থাৎ অধর ওষ্ঠ একটু একটু কাঁপবে ঠিক আছে কিঞ্চিৎ শ্রবণযজ্ঞ স্যাত একটু একটু শোনা যাবে পুরোটা নয় স উপাংশু জপ স্মৃত সেই জপটা হচ্ছে উপাংশু জপ এবং উপাংশু জপের মূল্য মানে যাকে বলি আমরা মাহাত্ম সেটা বাচিক জপের থেকে দশ গুণ বেশি একশো গুণ বেশি কেন এই কারণে যে উপাংশু জকে তোমায় মনস্থির করতে হয় অনেক বেশি আপনি একটা গান গাইতে গাইতে অন্য কথা ভাবতে পারেন যদি আপনার সুর ঠিক থাকে জানা থাকে সুর গাইতে হলে অন্য কথাও ভাবতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তাই না কাজেই এই যে ব্যাপারটা উপাংশু জক যেই আরম্ভ করলে ইউ ইউ নিট কনসেন্ট্রেশন এবং সেটা যদি অনেক অংশ অনেক অনেক মন্ত্র জপ করতে হয় দশ বার নয় তাহলে কিন্তু একটা কনসেন্ট্রেশন লাগবে তার থেকেও বেশি ফল কোথায় হয় ধিয়া যদক্ষর শ্রেণ্যা বর্ণাথ বর্ণং পদাথ পদম মানুষের বুদ্ধি দিয়ে যখন মানস লোকের মন বুদ্ধি এক আকার হবে যাকে আমরা বলি না কায় মনোবাক্য সমকায় শিরোগ্রীবম আমি সমস্ত কায় শরীর এক জায়গা স্থির করে মনোবুদ্ধি এক জায়গায় স্থির করে যখন মানুষ জপ করছি তখন একটা বর্ণের থেকে আর একটা বর্ণকে কিন্তু ধ্যান করছি বর্ণাত বর্ণম পদাত পদম পদ থেকে পদ ও নম শিবায় ওম থেকে আরম্ভ করে ন ম শিবায় একদম সেই পর্যন্ত ধ্যান করছি এবং নমস্কারও করছি আমার মনে আছে আমার গুরু নারায়ণ গোস্বামী বলেছিলেন যে তৎকালীন দিনে মানে তারও আগের কালে যখন চিঠি লেখা হতো আমরা চিঠিতে লিখি না লিখতাম যে অমুককে আমার প্রণাম দিও আর তুমিও আমার প্রণাম নিও এইটা লিখতাম আমার গুরু বলেছিলেন যে তোমরা তো জানো না যে আমাদের কালেরও আগের কালে এই প্রণামটা যখন চিঠিতে লিখতে হতো তখন যে যেখানে আছে আভমি প্রণত হয়ে সেই তার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তারপর চিঠিতে লিখতে তোমাকে প্রণাম জানালাম ওটা বাচিক শব্দ নয় তাহলে এই যে ব্যাপারটা না আমি প্রণাম করছে ও নামা শিবায় বর্ণাত বর্ণম পদাত পদম আমি শিবের কাছে আনত হচ্ছি এই ব্যাপারটা পুরো যখন ধ্যানের মধ্যে আসবে তখন দেবতা দেখা দেবে দিনের পর দিন এই ধ্যান করতে করতে অবনত হতে হতে সারেন্ডার করতে করতে যখন অনুধ্যানের মধ্যে তিনি আসবেন বলছেন মানুষ জপের যে ফল শত সহস্র গুণ এটা সকলে পারেই না পারেই না সমাধি লাভ করে এই এই অনুধ্যানের মধ্যে দিয়ে যাকে আমরা বলি নিধিধ্যে আসন উপনিষদের ভাষায় বলে নিধিধ্যে আসন তখন এই যে জপ এইখানে প্রশ্ন আসে যখন অনেক মন্ত্র জপ করতে হয় আমি সেইখানে একশো আটের কথাটা একটু বলতে চাই সেটা কীরকম দেখুন একশো আট কেন এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকের মধ্যে আছে 
একশো আট কেন হোয়াই ওয়ান জিরো টু ওয়ান জিরো এইট হোয়াই একশোর ওপরে অন্য যে কোনো সংখ্যা একশো এক হতে পারত একশো দুই তিন চার পাঁচ হতে পারত কেন নয় আমি এইটা একটু ব্যাখ্যা করি এবং সেটা একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আপনারা হরিদাস ঠাকুরের নাম শুনে থাকবেন যবন হরিদাস যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন হরিদাস ঠাকুরের অভ্যাস ছিল দিনে তিন লক্ষ নাম করা এই যে তিন লক্ষ বলছি এই তিন লক্ষটা স্বাভাবিকভাবে একটা মালার মাধ্যমে করতে হয় একটা মালা যেটার মধ্যে একশো আটটা গুটি থাকে এবং একটা সুমেরু থাকে সুমেরু মানে একটা একটা কমণ্ডলুর মতো দেখতে একটা গুটি লাস্টে থাকে মানে এই দিক থেকে মালা জপতে জপতে ওই দিকে একটা একটা করে জবের মাধ্যমে যাবে দিয়ে আবার উল্টো দিক থেকে শেষ করে আসতে হবে যেখানে সুমেরু একটা উঁচু জিনিসটা সেই জায়গাটায় থেমে আবার উল্টো দিকে আসতে হবে একশো আটবার একশো আটটা গুটি থাকে সেখানে একশো আট গুটি কেন সেটা পরে আসছে কথাটা হচ্ছে তিন লক্ষ বার হরিদাস ঠাকুর দিনে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করেন মানে হরে কৃষ্ণ মানে কিন্তু ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এই যে বত্রিশ অক্ষর ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর তাই না এখন এই ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর তিনি জপ করেন তিন লক্ষ বার এবং সেটা একবার হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে তিন লক্ষ শুনিয়া তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্তন নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ এখন নামের মহিমা নিয়ে কি চর্চা হচ্ছে আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না হরিদাস ঠাকুর বৃদ্ধ হয়েছেন সেই সময়টার কথা বলছি বহু অনেক দিন হয়ে গেছে তিনি পুরীতে যদি এখনও যান হরিদাস ঠাকুরের সমাধি আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে বোধ হয় মোস্টাবিলি একটা একটা গাছ আছে হয় বকুল গাছ যদ্দু আমার মনে পড়ছে এবং সিদ্ধ বকুল বলা হয় তাকে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি সেখানে আছে এবং সাগর থেকে একটু পারে উঠলে পরেই ওখান থেকে গিয়ে হরিদাস সমাধি হরিদাসের সমাধিতে যাওয়া যায় এই যে হরিদাস সমাধ তিনি জগন্নাথ মন্দিরে অত যেতেন না ওই ওই পারেই থাকতে এবং তিন লক্ষ হরিনা একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া গোবিন্দ মানে মহাপ্রভুর একেবারে আত্মচর সব সময় মহাপ্রভু দেখাশোনা করেন যিনি গোবিন্দ স্বয়ং তার মহাপ্রভুর গুরু তাকে দিয়েছিলেন তাকে সেবা করার জন্য একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হইয়া এসব আমরা কীর্তন করেছি এককালে রামদাস বাবাজির যেসব সুর থাকে হরিদাস নির্জান সেখানে এইসব থাকে এখন সেখানে গোবিন্দ তাকে দিতে গেছেন কি দেখছেন তিনি দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন স্বয়ং দিনের বেলা শুয়ে পড়েছেন বসে থাকতে পারেননি মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্তন গোবিন্দ কহে উঠি আসি করহ ভোজন বলে তুমি এসে প্রসাদ এনেছি মহাপ্রসাদ জগন্নাথের খাও হরিদাস কহে আজি করিমু লঙ্ঘন লঙ্ঘন মানে আজকে লঙ্ঘন মানে আমি উপবাস দেব লঙ্ঘন মানে উপবাস মাথায় রাখুন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলে জরাদৌ লঙ্ঘন পথ্যম বলে প্রথম যদি জ্বর আসে না দাপিয়ে জ্বর আসে লঙ্ঘন পথ্যম আগে কিছু না খেয়ে থাকো সেটা হচ্ছে পথ্য প্রথম পথ্যটা ওটাই জরাদৌ লঙ্ঘন লঙ্ঘন মানে উপবাস বলে হরিদাস কহে আজি করিম লঙ্ঘন সংখ্যা কীর্তন নাহি পুরে কেমনে খাইব আমার তিন লক্ষ নাম পড়েনি আমার শেষ হয়নি আমি খাব কি করে খাচ্ছেন তো বিকেল বেলায় জগন্নাথের প্রসাদ হতে হতে বিকেল হয়ে যায় কেমনে খাইব আমি তো খেতে পারবো না এটা কিন্তু মহাপ্রসাদ মহাপ্রসাদকে সবসময় সম্মান করতে হবে এমনভাবে যে প্রাপ্তি মাত্রে এনো ভক্তব্যম পেলেই খেতে হবে মহাপ্রসাদ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে পাওয়া মাত্র খেতে হবে মহাপ্রসাদ কিন্তু ইনি খেতে পারলেন না ইনি কি করলেন এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন তিনি বন্দনা করলেন মহাপ্রসাদকে যে তুমি এই মহাপ্রসাদ এসেছো আমার বাড়িতে এক রঞ্চ লইয়া তার করিল ভক্ষণ এক ফোঁটা উঠিয়ে তিনি খেলেন সম্মান করা হলো মহাপ্রসাদকে সেটাও তিনি ইয়ে করতে পারেন না 
আর দিনে মহাপ্রভু তার ঠাই আইলা মহাপ্রভু একদিন এসছেন তার কাছে গোবিন্দের কাছে শুনেছেন তার কি অবস্থা শুয়ে পড়েছেন প্রায় তিনি এসে সুস্থ হও হরিদাস তাহারে পুছিলা তুমি সুস্থ আছো তো হরিদাস বলছেন শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন বুদ্ধি মন খেয়াল করুন আমি বললাম না অনুধ্যান মন এবং বুদ্ধি একত্র হতে হয় শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন প্রভু কাহে কোন ব্যাধি তোমার ব্যাধিটা কি এত অসুবিধে হচ্ছে কহ তো নির্ণয় বলো কি হয়েছে তোমার তিহ কহে সংখ্যা সংকীর্তন না পুরয় আমার যা বয়স হচ্ছে আমি আর কিছুতেই তিন লক্ষ সংখ্যা আমি করতে পারছি না আমি কি করব প্রভু কহে এই জায়গাটা আমি ইম্পর্টেন্ট মনে করি যেখান থেকে আমি একশো আট ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব প্রভু কহে বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন করো তুমি সিদ্ধ তোমার দেহটা সিদ্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ তুমি আর এত ভজন করার তোমার দরকার নেই তুমি হরিনামের সংখ্যাটা কমাও আমি এই হরিদাসের এর মধ্যে যাচ্ছি না হ্যাঁ আমার শুধু একটা বক্তব্য আছে এই যে কথাটা যে একশো আট কেন এ নিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনাও করেছি কিছু এই অনেকেই বলছেন যে এই পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য তার যে তার যে হুইলটা হয় তার সঙ্গে সূর্য এর সঙ্গে মেপে তার ডিস্ট্যান্সের সঙ্গে তার এত মাপ এই সব করবার চেষ্টা করেছেন অনেকে আমার কাছে ঠিক লাগেনি আমার কাছে অনেক সায়েন্টিফিক বেশি মনে হয়েছে এটা যে দেখুন একশো আট কেন ওয়াই নট হান্ড্রেড যিনি তিন লক্ষ নাম করছেন তাহলে তো হান্ড্রেডেই হওয়া উচিত ছিল ইনফ্যাক্ট ওটা বলেছেন মুখে যে তিন লক্ষ নাম কিন্তু ঘটনা হচ্ছে নাম যখন করছেন তারা মালা ধরে করছেন যারা তাঁদের একশো আটই করছেন এই কারণে যে আপনার যদি কোনো ক্রমে একটা ভুল হয়ে যায় এইটা একটা কারণ কোনো ক্রমে যদি ভুল হয়ে যায় যে একটা মালা আমার জপা হলো না আমি অনেককে দেখেছি মালা জপ করতে করতে কথা বলে টিভি সিরিয়ালে দেখবেন মালা জপ করতে করতে সমস্ত কুচিন্তাগুলো মালা জপ করার সময় হয় এইসব দেখবেন মালা সামনে একটা ধরে আছেন টিভি সিরিয়ালে অনন্ত দেখতে পাবেন ওটাই কিন্তু লক্ষণ মালা জপ করছে অন্য কথাও বলছে তাতে কি হয় মালা ভুল হয়ে যায় এখানে অন্তত যাতে ভুল হলেও একশোটা হয়ে যায় তার জন্য একশো আট এইটা একটা পথ কিন্তু আমি এত সহজ জিনিসটা নয় এটা আমার বিশ্বাস একশো আট কেন এত ভাবনা করে করা হয়েছে কেন তখন খেয়াল করে যে একশোর ওপরে যত যত সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো কোনোটাই ডিভিজিবল নয় এত ভাগে যতখানি একশো আট এমনকি একশোও নয় একশো আটটার আমি যদি ডিভিজিবল ধরি একশো আটের ডিভিজিবল কি কি এক ধরলামই না ছেড়ে দিলাম দুই তিন চার ছয় নয় বারো আঠেরো সাতাশ ছত্রিশ চুয়ান্ন এবং একশো আট তার মানে এক আর একশো আটকে ধরলে পারে বারোটা তার মাল্টিপল মানে পাওয়া যায় হ্যাঁ হোয়ারাস একশো কে যদি ধরি এক আর একশো কে যদি বাদ দিই তাহলে দুই চার পাঁচ দশ কুড়ি পঁচিশ পঞ্চাশ এই ডিভাইড হবে তাই না এখানে সুবিধেটা কোথায় সুবিধেটা এই এই যে বললেন মহাপ্রভু যে বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর এখন যদি আমি ডিভাইড করি তাহলে দেখবেন একশো আটের ডিভাইড চুয়ান্ন এটা হতে পারে আপনি ছত্রিশ বার করতে পারেন সাতাশ বার করতে পারেন এতগুলো ডিভাইড শুধু একশো আটেরই হয় একশো একের হবে না একশো এক তো একটাই একশো এক দিয়ে একশো এককে ভাগ করলে একশো এক পাবেন আর কিছুই হবে না তার মানে আপনি যে একশো টাকা যাকে দান করেন একশো এক দিলে সেটা পূর্ণ হলো কিন্তু কারণ ওই একশোকে আপনি ভাগ করতে পারবেন কিন্তু একশো এককে ভাগ করতে পারবেন 
কেন একান্ন টাকা দেয় বুঝতে পারেন তবু তিন শতরং একান্ন কিন্তু একান্নটা কোনো ইম্পর্টেন্ট না ভাবটা কিন্তু একশো আমি একশো টাকা দিচ্ছি একশো এক টাকা নাও তাহলে এই যে একশো এক নন ডিভিসিবল ওয়ান এই জন্য একশো এক এটা ডিভাইসিবল ওয়ান তাহলে একশো এক ডিভাইস ডিভাইড করা যায় না একশো দুই একশো তিন যতগুলো তার মাল্টিপল পাবেন একশো আটের সবচেয়ে বেশি মাল্টিপল পাবেন তার মানে একটা লোকের শরীর খারাপ হতে হতে যদি এমন অবস্থা হয় সে যদি আর কিছুই করতে না পারে তাহলে আলটিমেটলি একে এসেও ঠেকতে পারে দুয়ে এসেও ঠেকতে পারে কিন্তু তার আগে যতদিন সে চেষ্টা করতে পারে তাতে চুয়ান্নটা ছত্রিশটা সাতাশটা আঠেরোটা তার মানে সে যদি একবার মালা জপ করে সে বলতে পারবে যে আমি দুবার আমার ক্ষমতা অনুসারে দুবার অন্তত চুয়ান্নবার জপ করেছি এই যে ব্যাপারটা এই যে খেয়াল করে দেখুন এখনও ব্রিটিশরা যে আমাদের এই ফুট ইঞ্চি করেছিল একটা খেয়াল করে দেখুন এটা আমি এর সঙ্গে মানাচ্ছি কেন বলছি এটা জোর করে যে দেখুন একটা কার্পেন্টারকে যদি বলেন এই কাঠটা তুমি এটা করো তো তুমি কত কত তুমি দেখছো কত ফুট আছে আপনি যেদিন তাকে ফুটে বলবেন আপনি তাকে সেন্টিমিটারে বলবেন না যদি আপনার তিন মিটার থাকে তাকে অর্ধেক করতে বলেন আপনি পারবেন কিন্তু যদি এক মিটার থাকে তাকে অর্ধে আপনি যদি বলেন যে ঠিক তুমি তিরিশ সেন্টিমিটার নাও এটা ফিতে মেপে করতে হবে কিন্তু তাতে যার ঝামেলা ফুটে মাপ কিন্তু অনেক বেশি সহজ খেয়াল করে দেখুন যে আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জে উনিশশো সালে সম্ভবত রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে সমস্ত ঠিকঠাক করে নিল যে অতঃপর থেকে আমাদের সব এই মেট্রিক হবে সেই আমেরিকা কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেল নিতে গেলে মাইল এখনও বলছে কত মাইল কত মাইল চলে আপনি এখনও দেখুন গিয়ে আপনি এখনই আপনি গাড়িতে তেল ভরতে যান কত মাইল চলবে আপনি কিন্তু জিজ্ঞেস করবেন না অন্য মেট্রিক সিস্টেমে জিজ্ঞেস করবেন না তাই না তাহলে কত মাইল চলবে একটা রাজমিস্ত্রিকে দিন সে কিন্তু ফুটের হিসেব করবে আপনি বাড়ি কিনতে যাবেন আপনি বলবেন কত স্কোয়ার ফিটের বাড়ি হোয়াই কেন কত স্কোয়ার ফিট আপনি স্কোয়ার মিটারে যাচ্ছেন না কেন এত কাল পর্যন্ত কিন্তু এই স্কোয়ার ফিট এই বলে এসছেন তাহলে ফিট ওই যে বারো ইঞ্চি বারো ইঞ্চিতে এক ফুট হলো ফুট খেয়াল করে দেখুন ফুট আর ফিট এই যে ব্যাপারটা আমরা আমরা বলি আমরা যখন জমি মাপতাম আমি আগে কোনো এক সময় বলেছি যে একজন রাজা তিনি জমি দিতে চাইছেন দেব মন্দিরে তিনি ছত্রিশ পদবর্ত ভূমি তার মানে দেখুন এক ফুটে কিন্তু ফুট পা পদবর্ত ভূমি এক ফুট মানে এক পা যাচ্ছেন খেয়াল করুন আমাদের হিসেবটা কি ছিল তাহলে পদবর্ত ভূমি এক পা সেটাকে আপনি কিন্তু ফুটই বলছেন ফিট বলছেন ওয়াই তার মানে পায়ের মাপ থেকেই আসছে ফুট তা কতটা ন্যাচারাল এটা তাই না সেখানে আপনি বারো ইঞ্চিতে এক ফুট তিন ফুটে এক গজ সতেরোশো ষাট গজে এক মাইল করছেন এখনো পর্যন্ত মাইলেই চালাচ্ছেন আপনারা এই আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে বলছি এটা এখনও রুটি কিনতে গেলে পাউন্ডেই চালাচ্ছেন আপনারা তাই না এখনও পেন শিলিং এখনও পর্যন্ত ইংল্যান্ডে অথচ বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আপনারা চালিয়ে দিলেন এই সেন্টিমিটার আর মিলিমিটার কেন ইজিলি ডিভিজেবল বারো তিন এবং ওই যে একশো আট খেয়াল করে দেখুন বারোর সঙ্গেই কিন্তু একশো আট যাবে এই যে ডিভিজেবিলিটিটা এই যে মাল্টিপলগুলো এতগুলো আসে তাতে যখন প্রভু বলবেন যে হরিদাস বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর সংখ্যা যদি অল্প করতে হয় হরিদাস ঠাকুরের কথা বলাচ্ছে আমরা একটা পূর্ণভাবে বলছি তিন লক্ষ নাম করতেন কিন্তু নাম যখন সংখ্যায় করছেন তিনি তিনি কিন্তু মালা ধরে একশো আটই করছেন একশো আট আপনি যদি হাজার আটে যান একই ব্যাপার কিন্তু দেখবেন যখন নাম ধরে কত অমুক বাবাজি আসছেন একশো আট শ্রী কেন একশো আট কেন আপনি কম লিখলে কিন্তু ওই হাফ দিতে পারবেন কিন্তু চুয়ান্ন কেউ লেখে না একশোটার আমি বারবার বলছি একশোর ওপরে নব্বই তো হচ্ছে না একশোর ওপরে যদি এমন কোনো সংখ্যা নির্বাচন করতে হয় যেটাকে সবচেয়ে ভালো ডিভাইড করতে পারি অনেকগুলো মাল্টিপ্লে 
তাহলে সেটা একশো আট ই এবং হাজার আট ই যাকে বলা হয় হাজার আট বার হরিনাম করতে হবে হ্যাঁ এই যে হাজার আট একশো আট আমার মনে হয় এই ইজি মাল্টিপলসগুলো পাওয়া যায় বলেই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়েছে এই একশো আট অন্য কোনো দেখুন আমি বৈষ্ণবদের জিজ্ঞেস করেছি আপনারা একশো আট বলেন কেন ওরা ওদের মতো করে একটা বলে না আমরা বলি যে ওই একশো নাম হবে আর আমরা তো রাধারানির দাসী আর কৃষ্ণের অষ্ট সখী আছে না তার জন্যে একশো আট একশো আট শাক্তদের জিজ্ঞেস করছি আপনারা রুদ্রাক্ষ মালা জপ করেন শৈবরা যুগরাজ কি কী করে আপনারা আটটা কি ধরেন বলে আমাদের তো হ্যাঁ একশো আট কালীবাইয়ের নাম জপ করি কিন্তু তার অষ্টযোগিনী আছে না তার জন্যে অষ্টযোগিনীটা ওর মধ্যে আমরা ধরিনি শিবের ব্যাপারে অষ্টভৈরব আছে না হ্যাঁ তার অষ্টভৈরব তার চৌষট্টি চৌষট্টি যোগিনী তার আটটা নিচ্ছে আর চৌষট্টি ভৈরব তার মধ্যে আটটা নিচ্ছে অষ্টভৈরব অষ্টযোগিনী অষ্টসখী আমি বলি যে সব ঠিক আছে ওনারা এইভাবে হিসেব করুন কিন্তু আসল হিসেবটা এর ডিভিজিবিলিটি যার জন্যে এই মাল্টিপলটা এত বেশি আসে একশো আটে একশোর ওপরে এবং তার থেকে অনেক বেশি না যায় এই রকম একটা যে সংখ্যা সেটা একশো আট এটা আমি একজন অত্যন্ত কাছের ভদ্রকের কাছ থেকে এই ইমাজিনেশনটা পেয়েছি আমার মনে হয় খুব যুক্তিযুক্ত এটা আপনারা ভেবে দেখবেন সকলে ধন ভালো থাক